Zaidi ya yote andaa moyo wako kupokea. Nyamazisha kila sauti ambayo unaona si ya Mungu. I command unayo mamlaka. Sauti yoyote ambayo si ya Mungu unayoisikia ndani yako, i command inyamaze. Sema na i command kwa mamlaka ya jina la Yesu na itatokea. Kama kuna sehemu ambayo unatakiwa uipende ni wakati wa neno. Kama uko kwenye levels kwamba unatamani kusikia neno la Mungu zaidi ya miujiza. We uko kwenye viwango vingine. Kwamba unatoka nyumbani unatamani leo kuna neno gani? Na zaidi ninatamani leo Mungu aniponye. Neno kwanza vingine baadaye. Kuna watu wao wanapenda muujiza zaidi ya mtenda muujiza. Wakija wanataka waondoke wachukue muujiza waondoke nao, wamuache anete na miujiza hapa. Ndio maana miujiza mingine inakuwa sio permanent. Umeponywa umerudi kwenye njia zako. Umeponywa yule anayetenda miujiza umemwacha hapa. Ni bora upate neno likuponye maisha yako yote. Haleluya. Kwa hiyo kuwa na kiu ya neno tamani neno zaidi kwa sababu ndilo nitakalo kuvusha kila sehemu hama sasa toka kwenye level za kutaka kuombewa zaidi sijasema kuombewa ni vibaya lakini hakikisha una kiu ya neno zaidi ya muujiza usitamani muujiza zaidi ya neno kuna mwingine wakati wa neno anatamani neno liishe ili maombi yaje apate muujiza wake ni bora uombe neno kuliko muujiza haleluya vuka kama wewe unatamani neno zaidi ya muujiza jua uko kwenye levo zingine haleluya unaweza ukajipigia makofi kama upo Well. Amen. Amen. Haleluya. Neno ambalo umeliachilia leo kwa ajili yako. Lina kichwa kinasema. Sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu. The law of God. Sheria ya Mungu. Sheria ni nini? Mtu akiambiwa define sheria ni nini? Sio sheria ya Mungu, sheria kwa namna ya kawaida ni kitu gani? Sheria ni mfumo au utaratibu au kanuni iliyowekwa na mamlaka fulani ni mfumo au utaratibu au kanuni zilizowekwa na mamlaka husika katika kuongoza bila kuvuka mipaka 
ni mfumo au utaratibu au kanuni zilizowekwa na mamlaka fulani mamlaka husika ili kuongoza bila kuvuka mipaka serikali nchi mbalimbali zina sheria zake shule zina sheria zake ukienda kwenye hospitali kuna sheria hapa itakiwa ku, ku, kuja kuona wagonjwa mpaka saa kumi hizo ni sheria umeziweka hospitali mamlaka tofauti tofauti zina sheria tofauti tofauti na hizi sheria zimewekwa ili kuongoza ile sehemu kama ni hospitali basi kuongoza wale watu kama ni shule basi wale wanafunzi ili kuwaongoza ili wasivuke mipaka inamaanisha wasingewekewa hizo sheria wangevuka mipaka na ingekuwa mbaya zaidi kwa sheria kwa namna ya kawaida ni mfumo au utaratibu au kanuni zilizowekwa na mamlaka fulani mamlaka husika labda ni serikali au ni hospitali au ni shule au ni chochote kile hiyo mamlaka husika imeweka sheria zake kwa ajili ya kusaidia kuongoza watu au kuongoza wali wanao wanao husika nao kama ni wanafunzi au kama ni wagonjwa ili wasivuke mipaka watembee ndani ya mipaka kwa sheria ndizo zinazowasaidia wasiende nje ya mipaka na sheria zinawekwa mbalimbali mbali. na zinawekwa ili zifatwe na pale zinapovunjwa kuna hukumu hizo unazungumzia sheria za kawaida unapovunja sheria kuna hukumu kama ni sheria za nchi zimewekwa unapovunja sheria za nchi ipo hukumu utapelekwa kama ni mahakamani au wapi kwenda kuhukumiwa kwa nini kwa sababu umevunja sheria ya nchi utahukumiwa kama nchi imeandika sheria usiue airuhusiwi kuua ukaua unahukumiwa Sheria zimewekwa na hukumu zimewekwa. Huyu mtu akifanya hivi adhabu yake ni nini? Huyu akivunja sheria anatakiwa afanyweje? Kutokana na hilo kosa ambalo umetenda. Haleluya. Sasa sheria ya Mungu, hiyo ni kwa nasema sheria. Sheria ya Mungu ni nini? Sheria ya Mungu ni mfumo au taratibu au kanuni zilizowekwa na Mungu mwenyewe ili kutuongoza wote sisi sisi dunia nzima ni wa kwake wote dunia nzima hiyo sio sheria ya serikali dunia nzima kwa sababu ni ya kwake imewekwa na Mungu mwenyewe anataka tuishi kwa kuzingatia amri zote zinazotoka kwake Sheria ya Mungu ni mfumo au taratibu au kanuni zilizowekwa na Mungu mwenyewe ili zituongoze wote sisi kuishi kwa kuzingatia amri zote zitokazo kwake Kama ilivyo kwa sheria tulizozizungumzia mara ya kwanza za duniani kwamba ukikiuka sheria kuna hukumu ndivyo ilivyo kwa Mungu Ukikeuka sheria kuna hukumu kwa sababu ni sheria na ameziweka wazi Ukikiuka kuna hukumu Tunapoenda kinyume na sheria alizoweka yeye mwenyewe katika maisha yetu inamaanisha tuna asi tunaasi tumekuwa wakaidi kuasi kinyume chake ni utii badala ya kutii zile sheria umeasi unakuwa mkaidi inakupasa hukumu kwa sababu we ni mwasi 
Mungu anakuambia fanya moja mbili tatu haufanyi. Anakuambia usifanye moja mbili tatu unafanya. We umekuwa muasi. Haujatii, haujafuata ile sheria yake. Kwa hiyo unastahili hukumu ambayo inatoka kwa yeye mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye aliyeweka hizo taratibu zote. Warumi mbili. Warumi sura ya pili mstari wa 12 na 13. Inasema mstari wa 12 na 13 Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria Na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria 13 Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu bali ni wale waitendao sheria au ndio watakao hesabiwa haki kwamba sio wale walioisikia ila wale walioitenda umeisikia na kuitenda au ndio watakao hesabiwa haki otherwise umeisikia na umeivunja wewe unastahili hukumu kwa hiyo kwenda kinyume na sheria za Mungu adhabu yake ni hukumu kwa sababu wewe ni masi anakuhukumu yeye mwenyewe wewe umeasi sheria za Mungu zinatokana na yale yote ambayo Mungu hapendi tuyafanye chochote kile ambacho unajua Mungu hapendi tufanye na na expect kila mmoja ajue kwa sababu kuna Biblia unajuaje sheria za Mungu hataki excuse kwamba nilikuwa sijui Nilikuwa sijui kama hii ni sheria, nilikuwa sijui kama ninakukosea Mungu. Hiyo tunaita lame excuse. Kwa nini ujui? Kwa sababu hujasoma neno lake. Sheria zake, maagizo yake, amri zake unazipata kwenye neno lake. Ndio maana kila siku anasisitiza kusoma Biblia na kuielewa kila siku anasisitiza kusoma Biblia na kuielewa. Huko ndiko utakapojua sheria za Mungu. Mungu anataka nifanye nini, niache nini. Kwa hiyo vile vyote ambavyo Mungu hapendi tufanye. Ukivifanya umevunja sheria. Hizo ndizo sheria zake. Anataka ufuate maandiko yanasema nini juu ya amri zake. Amekataza nini kwenye maandiko yake? Na yale yote yaliyokamilishwa na Yesu Kristo. Baada ya kuja Yesu Kristo kuna mambo yaliyokamilisha yeye. Kuna sheria zilibadilishwa. Pale palipotakiwa kutengenezwa pale itengenezwa. Pale palipotakiwa kutolewa pale itolewa. Baada ya kuja Yesu Kristo kwenye kurekebishwa palirekebishwa kwenye kuongezwa paliongezwa kwenye kuondolewa paliondolewa lakini yote anasema ni kwa ajili ya watu wake wawekwe huru ni upendo wa Mungu ulio mkuu sana anataka watu wake wawekwe huru na ndio maana akamleta Yesu huko duniani ili waondokane na vifungo mbali mbali ndio maana tunaenenda kwa sheria iliyowekwa na kufuatwa taratibu zilizowekwa baada ya kukombolewa Yesu ambazo ndizo walikuja kuzikamilisha amen sasa kuna haki ya Mungu mwezi uliopita nafikiri tulifunisha somo la haki ya Mungu nafikiri mwezi uliopita haki ya Mungu ilikuwa ni mwezi uliopita haki ya Mungu ni kitu gani nani anakumbuka kuwa na haki mbele za Mungu Anamaanisha ni kuwa na uhalali mbele zake. Hauwezi kwenda mbele za Mungu kama una haki mbele zake. Huyu mwenye haki ni nani? Nilifundisha leo somo mwezi uliopita. Huyu mwenye haki ni nani? Unatakiwa kuwa na haki mbele zake ndipo uwe ni kuwa na haki ni kama unakuwa na gate pass ya kuingilia niliwaambia ni kama unapata gate pass ya kuingia sasa ndio uanze kumwambia Mungu moja mbili tatu Asa kuna watu wao wanalalamika 
wakati kumbe wana haki mbele za Mungu wanamkosea Mungu wamemwacha Mungu wako nje ya geti hawana hata gate pass ya kuingia ndio uanze kumwambia Mungu moja mbili tatu sasa haki ya Mungu ni uhalali ni kuwa na uhalali wa kwenda mbele za Mungu unakuwa na haki ya kwenda mbele zake na haki inapatikana kwa njia ya wokovu na wokovu ni kuwekwa huru kutoka kwenye kifungo au vifungo mbali mbali ambavyo hivi vifungo vinasababishwa na nini dhambi rejea kwenye somo la wokovu na hii dhambi imetoka wapi kwa sababu ya kuvunja sheria yale Mungu anayotaka ufanye usifanye unafanya usizini unazini umesha tenda dhambi umesha mkosea Mungu Umesha kosa haki mbele za Mungu. Haya masomo yote yanayachilia kwa mfululizo yeye mwenyewe. Yanaendana yote. Na kila mmoja niliwaambia kuanzia kule mwanzo, kwenye somo la kwanza kabisa hakikisha unarudia kila siku haya masomo yako YouTube kwenye channel ya anointed pitia kila siku hakikisha hapa mimi nimevuka hapa kwenye uti nimevuka weka na tiki hapa kwenye hekima hapa sipo saa hizi nimeshajirekebisha hapa kwenye bidii mimi nina bidii hakikisha unaenda na kila somo analoliachilia jana nimefunisha somo gani wako vya Mungu hakikisha ni kama vile uko shule unasoma alafu unaambiwa kuna mtihani ukifika nyumbani revise anza kusoma kile ulichoandika ingia kwenye maombi kuna mtu jana alituma ushuhuda anasema baada ya somo la viwango vya Mungu nini kilitokea Nimesahau ushuhuda wako wewe uliyetuma ujumbe jana umeenda kuomba kuhusu kuhusu viwango vya Mungu ni nani uko hapa Mkimbia hapa mbele. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Usiwe msikilizaji wa neno bali mtendaji wa neno. Neno likubadilisha ukitoka hapa uwe na kiu tena yasema anataka utayari tu. Nini kilitokea mtupe kwa summary. Sekunde 30. Naomba mpe microphone. Unaitwa nani? Naitwa Stella. Stella. Kuna mwingine alituma tena ujumbe. Sikumbuki kama jina ilikuwa Stella. Ni nani yule? Stella endelea kuongea. Ongeza sauti kidogo kule nyuma kusikia. Nasema jana wakati tunafundisha somo la viwango vya Mungu. Kwanza kabla ya hapo nilikuwa hapa mbele, tulikuwa tunaabudu. Ukasema tunyooshe mkono kwa utayari wa kupokea. Lakini nilinyoosha tu kidogo, lakini kana kadri ulivyokuwa unaendelea kuongea, nilijisikia kunyoosha sana. Mara ghafla nilisikia kulia na kuanguka lakini sielewi baadaye msogeza microphone mbele kwenye mdomo wako Lakini baadaye sikuelewa nini kilinikuta lakini nilijikuta tu nimeanguka Ninachokumbuka kati pale nimeanguka nilisikia nasema kwamba niliwahi kuota ndoto na mtumikia Mungu lakini sikutii Ghafla nikuja kusimama tukaendelea tena pale tulikuwa tumepanga mstari nikasikia sauti Nikuwa naita damu ya Yesu damu ya Yesu wao walisema sali msali msali lakini mimi sikujisikia kusali Nikaa tunasema damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu nikasikia kitu kinanikumbusha mwaka 2016 niliwahi kuota ndoto na mtumikia Mungu lakini kwa sababu nilikuwa nasoma chuo nikajiona tu kwa sababu ni mwanafunzi afu na ki boyfriend ngasema mimi siwezi kama tabauni kwa Mungu nikaacha kutii ndoto kwa hiyo hata ile ndoto haikurudi tena nimekaa mwaka 2017 nikaja kutumika tena madhabahuni kwa mnabii mmoja hivi lakini nashukuru Mungu kwa uaminifu mkubwa nilifutii na nilitumika kwa uaminifu kabisa baadaye tukaja nikaacha tu nikaendelea kufanya kazi zangu hivyo lakini jana pale ukaniambia niombe toba niliomba toba nikaomba toba yani nililia kabisa kutoka moyoni nikikili kwamba Mungu nilitenda dhambi ninaomba unirudishie tena na tena nikirudishia sitorudia tena kutoti basi tuliondoka hapa nikaenda kukaa pale ghafla nishangaa ninacheka yani sijawahi elewa yani unajua nilikuwa naona kama muujiza eh lakini nikikaa nikikumbuka nasema mbona nilikuwa nacheka na sikuwaonea aibu watu wote mimi nilibaki kucheka tu. Yaani ilikuwa ninacheka ninacheka. Lakini hivyo kuja hapa tena tuliomba nikarudi pale nyumbani, pale kwenye kiti. Nimekaa tukawa tunasali. Ukasema kwamba muombe. Mimi nikaendelea kuita tu damu ya Yesu. Ghafla nikasikia kitu kinaniambia omba kwa ajili ya deo. Deo ni kijana mmoja ambaye watu wengi wanamuita mtu mwenye upungufu wa akili, anakula vyakula vichafu nini. Lakini mimi nimfanya nafanya kazi za tigo pesa. Kingine ulisema hivi watu wamekomaa na mambo ya ubenkitela wameacha 
kazi ambayo Mungu amewaitia. Kila ukiongea mambo ya ubenketi na nikasemaje eh hii dakole naye. <laughs> Ana misumali huyu. Yaani nikasemaje asa yule misumali ile kuchoma wapi? Kwenye ubenketela. Asa nikakumbuka kwamba huyu ubenketela ni kweli mimi nimesoma mambo ya benki, nimeweza certificate na nikaingia nikaingia certified professional banking lakini sikufanya kupata kazi ambayo nimeisomea. Nikaja kufanya kazi za tigo pesa lakini zote nikalelete zote zinafanya kazi ya pesa za kushika hela. Ukasema kwamba wengine mmeitwa kazi ya utumishi lakini mmekana wao benki tela wenu. Tangia asubuhi tu mko biza benki tela. Mungu amekuletea package yako labda ya utumishi lakini umekoma. Nikasema Mungu sema na mimi. Nimekaa pale ndo nikasikia sauti ya kusema omba kwa ajili ya Deo. Nikamwombea Deo nikivunja magereza yote aliyoingizwa. Ulisema Deo ni nani? Boyfriend sijasikia vizuri. Deo ni kijana ambaye <laughs> lazima niulize nipate uhakika kwanza. Sio boyfriend wangu, Aha. ni mtu ambaye ana upungufu wa akili, okay. anakula vyakula vichafu, ana ugonjwa wa, wa afya yake. Eh, hey. mm-hmm. anakula vyakula vichafu. Kuna siku kabla ya siku nne alipita, tumeshamzoea, kila siku namzoea, gani namtania tu dewe ambia wewe dewe mchoe wewe. Anafanya mm, anakubali tu kwa kitu ambia haya anaenda. Lakini juzi, summarize sasa Stella. Juzi alipita akiwa peku. Alipita peku nikamwangalia lakini nikasikia sauti yanyambiaje mbona wewe umevaa viatu lakini mwenzio ajavaa aya basi hiyo ijumaa jana sa... nini kimetokea jana kichotokea ndio hicho nakwambia kwamba nimecheka nimefika nyumbani na amani ya Kristo uwezi amini mimi niliwahi kumweka babangu moyoni kwa seven years singasema kwanza kwanza niliapa kwamba sitokaa nikamsamea maisha yangu yote mimi ngasema ngoja nipige simu Nimepiga simu nikaongea na babangu. Babangu akasikitika sana akaniambia kwa nini mwanangu umenitenga miaka yote hiyo. Nilichomjibu nikamwambiaje? Nimekutenga nime usoni kwako tu lakini looni tuko pamoja. Maana mimi tangia ile siku nimeomba dai ya kuomba toba, nilimsamea babangu kutoka moyoni kabisa. Ndio maana nasema hata hivi nimefunguliwa kwa sababu nilisamee. Nimeiona nguvu ya kusamea kabisa. Kama wewe kuna mtu ambaye umemweka rohoni, unaambiwa rohoni mwako umweke Yesu na soko beba mzigo wa mtu mwingine. Nami nimemsamea babangu na sasa kwa kweli Mungu amenifungua. Mungu akubariki. Ongera kwa ushindi. Na namkumbuka Stella jana alikuwa jana alikuwa kama mvaa suruali anatembea hapo anacheka cheka. Kuna mmoja alinitumia message akasema kabisa viwango somo la viwango vya Mungu akaenda akamuomba Mungu. Mungu amuonyeshe kwenye viwango kumuliza akamuuliza habari ya kazi yake. Yuko wapi huyu mtu? Njoo njoo ushuhudie uponye watu. Uko wapi? Akapona mistari miwili mmoja ametaja Isaya mwingine yote Isaya. Yuko wapi? Amen. Pigeni makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana nilipotoka hapa nilipofika nyumbani. Waangalie watu wale unaowasimulia. Nilipofika nyumbani nikawa najisikia kukaa uweponi tu. Nika moyoni nasema Mungu naomba ni, 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 ni naomba nianyeshe nijue kama niko katika hanani haki ya Mungu na viwango na viwango vya Mungu. Basi wasiku wakati nakati naenda kulala nikachukua Biblia na nataka ni, nifungue nisome maana nasema ngapi Biblia kabla sijalala. Nafungua Biblia nikakutana na Isaya 45 mstari wa 11. Anaambia niulize habari ya mambo yanayokuja maana mimi nimezitanda mbingu afu mm. kapoa na mstari mwingine Isaya 48 tazama mm. mimi ni Mungu ambaye nikufundishe kupata faida mm. ndio ndio mstari niliopewa mm-hmm. kwa hiyo nikagundua kumbe Mungu anataka nimuulize jinsi kuna mambo yanayokuja kwa siko katika sijatimi sijafika katika vio na viwango vyake Amen. Unaitwa nani? Naomi. Alafu siku nilipolala nikaota ndoto. Ka, kuna kuna ndoto ambayo niliota kwamba ninakimbizwa alafu mimi nimekimbia mwenyewe kujiokoa peke yangu. Nimeacha familia yangu, nimewaacha mtoto wangu, nimemwacha mume wangu, wao nimewaacha wamepotea. Mimi peke yangu ndo nimekimbia kujiokoa. Mhm. Amen. Haleluya. Nilikuwa nataka hiyo point yako. Huu shuhuda wako uliandika vizuri sana. Wasema ulisema 
Nimemwona Mungu, naomba nimshuhudie juu la somo la viwango vya Mungu. Yana muogopa Mungu anajibu kwa moto. Ulisema tuombe tumulize Mungu kama tunakidhi viwango vyake vya kimungu. Basi nilivorudi nyumbani nikawa najisemea moyoni, baba nichunguze nijulishe kama ninakidhi viwango vyako. Basi nikawa najisikia kokao weponi tu muda wote. Yaani ndani ya nafsi yangu. Umefika muda nataka nisali nilale nikachukua Biblia yangu nisome ili nisali nilale maana ni kawaida yangu kusoma neno. Nafungua Biblia tu nakutana na Isaya 45:11 12. Bwana anasema nimuulize juu ya mambo yanayokuja mambo ya wanawake yeye amezitanda mbingu. Nimemaliza kusoma hapo nikapewa neno lingine tena Isaya 48:17 18. Yeye Mungu ndiye afundishai kupata faida katika njia nipasayo kuifuata. Light ningezishika amri zake amani yangu ingekuwa kama mito ya maji. Yaani nimejiona mkosaji kutokuwa na mshirikisha Mungu mambo yangu. Kumbe ana mengi ameniandalia, nimetubu anisamee kamwe sisi inaenda bila kumshirikisha Mungu. Ni Mungu mwenye wivu apendi tuangamie. Nimemuinua Naomi kwa makusudi kwamba ukipata neno Usiliache hapa nenda nalo nyumbani lifanyie kazi. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Sio unasikia neno, hapa sasa hizo unalisikia linakuingia kabisa. The moment unatoka pale kwenye geti umesha sahau kila kitu. Ndio maana anataka kila mtu awe mtendaji wa neno, sio msikilizaji. Na kwenye sheria hivyo tumesoma. Amesema sio kuisikia sheria, bali yule anayetenda sheria ndiye mwenye haki mbele zake. Unaweza kwa umeisikia lakini bado unaivunja sio mwenye haki mbele zake akasema haki ya Mungu tumesema ni uhalali uhalali wa kwenda mbele za Mungu hiyo inaitwa haki ya Mungu na kuwa na haki mbele za Mungu inakuwa kama ni get pass na unapataje haki ya Mungu kwa wokovu na wokovu ni nini wokovu kimkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako anakutoa kwenye kifungo au vifungo mbali mbali hivi vifungo uliangiaje vilisababisha na nini dhambi kwa nini dhambi kwa sababu umevunja sheria ya Mungu Mungu alikwambia usiibe ukaiba tayari wewe ni mwenye dhambi. Mungu alisema usiseme uongo, kasema uongo. Tayari umevunja sheria ya Mungu. Na unapovunja sheria ya Mungu, ina maana unajiingiza kwenye vifungo. Na hivyo vifungo unavyojiingiza ndipo hapo sasa unaikosa haki ya Mungu, shetani anaanza kukutawala. Kuanzia kule mbali umevunja sheria ya Mungu, umetenda dhambi. Umekwenda kinyume na maagizo au taratibu alizoziweka Mungu kwako wewe mwanadamu sasa kwa sababu ya kufungwa kwa ufahamu nenda kasikize somo la ufahamu rudia 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 tena na tena na tena liko kule youtube somo la ufahamu ufahamu baba wanasisitiza sana ufahamu hata jana niliongelea ufahamu ufahamu unakuwa umefungwa ufahamu ukifungwa unaona kila kitu ni sawa dhambi unaona ni sawa kumkosea Mungu unaona ni sawa unajua kabisa hili niagizo lake haulitii unaona ni sawa kwa sababu ufahamu umefungwa ndio jana katoa mfano wale mnao waita vichaa yuko pale jalalani anaona ni sawa au niliotolea mfano wa mlevi anaona ni sawa tena anaanza kafikiria amewashinda na kushangaa wewe unayepita ndivyo Mungu anavyotushangaa wewe uko sehemu unajiona uko sawa kumbe hauko sawa na kushangaa lakini ni ufahamu unakuwa umefungwa sasa ufahamu na akili zako za kuwa zimefungwa ndio maana unajikuta unatumbukia kwenye vifungo kwenye dhambi unazitenda unaona kawaida nenda kasikize somo la ufahamu utajifunza nini cha kufanya kila siku jifunze kuombea ufahamu mwako ndio maana nawaambia shika kichwa ufahamu na adui huwa anakamata ufahamu wengine ukitaja nywele wengine wanachomoliwa nywele za utosi ni ufahamu wa umechukuliwa ndio maana ukitaja nywele unasikia wengine wanaanza kurukaruka ufahamu wao tayari umeshachukuliwa huko sehemu huko na adui huwa anavizia ufahamu kwa sababu anajua ukikosa ufahamu dhambi kwako unaona kawaida Kuto tetemeka mbele za Mungu unaona kawaida. Unaona ni sawa tu. Kwa sababu ufahamu tayari umekamatwa na ndio huwa adui ana target. Wala haujali tena sheria za Mungu. Yohana wa kwanza Kitabu cha kwanza waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Waraka wa kwanza wa Yohana 
tatu nne Inasema kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi nimesema kinyume cha uasi ni uti kama unashindwa kutii sheria inamaanisha wewe umetenda dhambi umeasi na mtu ambaye ameshikwa ufahamu wake, mtu ambaye aleka matu wa akili, anaweza kapiwa na warning, akaona na warning vibao vimeandika kabisa. Warning, warning, warning. Anavisoma lakini bado anaendelea kwenda. Warning, usipiti hapa, usifanye hivi, usitende hiki. Na bado watu wanaweza kumwambia usifanye hivyo, lakini yeye bado anaenda kwa sababu amefungwa. Ndivyo hivyo hivyo huu mfano ameutoa baba mwenyewe. Ndivyo hivyo hivyo anavotokea kwa watu. Anaambiwa kabisa kuzini ni dhambi lakini bado anaenda ufahamu wake umekamatwa yani yuko tayari anajua hapa ninamkosea Mungu ninavunja sheria ya Mungu lakini bado anaenda yule single lady mmoja single ladies sio ni kuiti hapa mbele utakuja kweli Wesi, kuna single lady mmoja amekuja anasema baada ya kuona yale maombi ya single lady zami amekuja anajuta na mimi ningekuwa kwenye hii group jamani lakini siku kwa sababu ya uzinzi wangu nilikuwa nimeshaacha miezi sita imagine amejitahidi ameenda mpaka miezi sita Lakini juzi juzi boyfriend wangu ananilazimisha hataki kuelewa haya mambo. Boyfriend wangu hataki kuelewa haya mambo. Huyu anajua kabisa kwamba uzinzi ni dhambi. Nikitenda uzinzi na mkosea Mungu, lakini angalia sababu yake, boyfriend wangu hataki kuelewa haya mambo. Huyo mtu kweli ana ufahamu uliokamilika. Yeyote naongea na yeyote ambayo yuko kama huyu. Mko wengi najua. Na we uliyetuma ujume. Boyfriend wangu hataki kuelewa haya mambo. Mungu angeshuka kwa shepu yake. Kwa hiyo ni bora umridhishe boyfriend. Umwache Mungu na anajua kabisa. Eh usizini. Hata ukimuuliza kwenye Biblia hii amri imeandikwa wapi? Atakwambia kutoka ishirini fulani fulani. Lakini boyfriend wangu huyo ndo Mungu anasema anawashangaa hata huyo boyfriend anaweza asiwe wa kwako. Si unanisikia we dada ambaye umenitumia ujumbe. Huyo ambaye anakufanya umkosee Mungu. Inawezekana si wako kabisa. Yaani wewe huko unamfurahisha mume wa mwingine. Yaani umekuwa kama chombo cha starehe unatumika you are being used alafu unatumika bado unakubali kuwa muasi yani ni bora ni muasi Mungu kuliko kumpoteza huyu boyfriend huyo boyfriend mwenyewe Mungu akikuangalia anasikitika huyu light angejua huyu sio wa kwake lakini ndio umekazana na wakumbusha tena if you have to choose Ukijikuta huko katikati ya Mungu na kingine chochote iko kingine chochote na maanisha boyfriend mume mke wazazi wakwe wakwe nimeandika wakwe kwa herufi kubwa Ukijikuta huko katikati na you have to make a choice Yaani kwamba uchague Mungu au kile kitu nimesema kile kitu chochote kile Haijalishi una kiheshimu kiasi gani Haijalishi kimekusomesha mwingine anakuja jamani ndio aliyenisomesha huyu tangia niko mtoto sio yeye ni Mungu Haleluya Ndio maana anaambia no you are God Ukishamjua Mungu kwa viwango anavyotaka 
vingine vyote havikusumbui awe ni mama mkwe awe ni baba mkwe awe ni mume au boyfriend vyo vyote viko chini ya Mungu ndio maana jana imeachilia somo la viwango vya Mungu We unajiona hapa ndiko kwenye kiwango lakini uko kwenye kiwango cha kibinadamu kiwango chako cha kibinadamu alinisomesha tangia niko mdogo wazazi wangu walipofariki lakini sio yeye ni Mungu sasa ikitokea umewekwa katikati kwamba you have to make a choice between God na yule mwingine my dear usijiulize mara mbili choose God Kuna msana leo mchague Mungu bila kuwa na hofu wala hesitation yoyote kama unatakiwa uchague kati ya boyfriend tena boyfriend lakini jamani kweli <laughs> eti my single ladies boyfriend anakufanya umkosee Mungu niliwaambia boyfriend anayekulazimisha kuzini yani umkosee Mungu wako kwa sababu yake ni heri aende na nina uhakika ujui kama ametoka kwa Mungu. Single ladies waliwaacha uzinzi wangapi wameachwa baada ya kusema no sex? Nionyesha mkono kwa confidence. Wow. Emu wapigeni makofi ya. God is smiling. Na ndio huo ujasiri anaotaka Mungu. Sio nimekuja nimekosa natamani niingie kwenye hii grupu lakini huyo boyfriend mimi sijui nifanyeje sio sijui nifanyeje ni kwa sababu hauna msimamo hauna ujasiri Mungu anasubiri utayari wako kuna nafasi yako ya kufanya kuna nafasi ya Mungu ya kufanya Mungu anasubiri we uanze yeye amalizie lakini kumbe mwenyewe hauna utayari Ndio kama yule dada aliyesema mtumishi ulivyosema tukaombe kuuliza kama huyu boyfriend ni wa kwetu nilikuwa naomba maombi ambayo mwenye si yaelewi <laughs> najiuliza hivyo Mungu akisema sio yeye si nimekwisha huyo hakuwa na utayari lakini kuwa na utayari ni kuamini Mungu hata ukisema sio yeye unakuwa na wasiwasi wa nini niliwaambia macho yetu yana mipaka yanaona mwisho ule ukuta kwa nini usegemee macho ambayo hayana mipaka? Wewe tayari kuwa tayari mwambie Mungu niko tayari kwa chochote na umaanishi sio useme mdomoni moyoni unawanza ukimaliza eh hivyo kweli Mungu akisema sio huyu nitafanyaje? Maanisha ndani yako mwambie Mungu niko tayari. Niko tayari niko tayari kufuata macho yako kwa sababu najua macho yangu yana mipaka yameishia hapa mimi sijui kama huyu ndiye au sie nenda kamuombe muulize Mungu Na mimi nataka kutembea kwenye viwango vyako sio viwango vya dunia viwango vya dunia ndio hivyo unaangalia huyu sasa ukimwangalia kwa macho ya mwilini unaona huyu ndiye kwa nini kwa sababu ulishaandika tall handsome and brown katokea huyo yoto handsome and brown. Kwa macho yako na akili zako zinakudanganya huyu ndiye viwango vya kidunia. Tena hata hizo sifa ulizoandika. Umebezi tu kwenye viwango vya kidunia. Hmm? Tall. Kwa nini tall? Tukikuuliza kwa nini anataka tall? Nani anajibu? Atakwambia nataka watoto wangu wasiwe wafupi. Kwa nini unataka brown mweusi? Nataka watoto wangu wawe na rangi ya chocolate. <laughs> Kwa nini handsome? Nataka watoto wangu wawe wazuri. Ndiyo sababu viwango vya kidunia. Viwango vya kimbingu, viwango vya kimungu. Ni kutaka kujua kusudi langu. Wewe kama msaidizi, mke umeletwa kama msaidizi ni kumpata yule wa kumsaidia kao jiulize muulize Mungu mimi hivi umenileta kumsaidia nani ndiye huyu ambaye amekuleta umsaidie muombe Mungu akukutanishe naye kwa sababu ndio mtakuwa mna compliment 
Otherwise utaenda kwa yule mwingine ambaye ana msaidizi wake kule. Mkifika huko inakuwa vurugu mechi huko ndani. Kwa sababu vile ambavyo una bungu amekuwekea kwa kumsaidia yule yuko tofauti na yule. Hamuendani. Na ndo hapo shida inapoanzia. Sasa kwa nini usitegemee macho ya Mungu? Kama macho yako yana mipaka, kama mawazo yako na yako na akili zako zina mipaka, kwa nini usitegemee macho ya Mungu ambayo hayana mipaka? Kwa nini usimtegemee yeye? Niliwaambia mpe mpe Yesu maisha yako, mkabidhi na ufunguo na hiyo gari aendeshe, wewe kaa kwenye passenger seat, tena relax. Yaani wewe usiogope chochote, unaweza ukapishusha na kile kiti nyuma, ukalala kabisa. Kwa sababu unajua Yesu anakukupeleka, yeye anajua zaidi. Amen. You can relax. Kama una Yesu, you can relax. Hata ukifika sehemu barabara ile natisha kuna mabonde, kuna milima, kuna upepo mkali na misukosuko. Lakini kama unajua Yesu anaendesha maisha yako. You can relax. Amen. Na umwamini yeye. Lakini wale ambao wanaendesha magari yao na Yesu umemweka pembeni. Ndoa wakifika sehemu anaendesha gari akimwona huyu sasa ndiye mume wangu Tall Handsome and Brown anasimamisha gari. Lakini ukimpa Yesu usukani unamwambia Yesu sio huyu kweli Tall Handsome and Brown Yesu anaongeza anakanyaga mafuta. <laughs> Lakini ungekuwa mwenye kumbe ungesimama E, umeona kazi hii kazi kabisa haikualify. Mbona hizi qualification zote ni nazo? Yesu, simama hii hapa kazi ni yangu. Yesu anakanyaga mafuta. Lakini ungekuwa mwenyewe ungesimama kwa nini? Macho yako ndio yanakuambia haikualify. Macho yako yameishia pale. Yesu anakuambia no, this is not yours. Kuna yako kwako inakuja mbele. Sio hii hapo ndo nasema kutumia akili zako mwenyewe na fahamu zako mwenyewe sasa mtu aliyefungwa akili anaweza ione hatari inakuja kabisa anaiona anaambiwa ana Mungu anamwambia Roho Mtakatifu anamwambia hapo unaenda kuzini hapo unaenda kumkosea Mungu hapo unamkosea Mungu hapo kuna dada amenitumia ujumbe wa asubuhi sita kuita usimame ni asubuhi leo kuhusu partnership. Anasema aliacha kutuma amerejista kuwa partner wa anointed room kaacha kutuma tangia mwezi wa sita. Tena kataka kutuma na ujumbe kabisa mimi nataka kujitoa kwenye partnership. Sasa hizi ndio wanakumbuka mwenyewe kaja akasema hakika nilikuwa nimekamata ufahamu. Maana jana wakati naomba nauliza mbona Mungu mambo yangu hivi? Anasikia sadaka anasema nikajifanya sijaelewa. Jana niliwaambia unajua Mungu Roho Mtakatifu anaweza akakwambia ukajifanya hujaelewa. Nikasikia tena sadaka ndio sasa ndo wamekuja kukiri na kutubu kweli ufahamu wangu ulikuwa umekamatwa. Ufahamu ukiwa umekamatwa sio kwamba unakuwa hujui. Signals unazipata. Roho Mtakatifu anakwambia kabisa hapo unaenda kuzini. Hapo unaenda kumkosea Mungu lakini bado unaenda Unaweza kwa unatoka nyumbani unaenda kumtembelea boyfriend ndani yako unasema eh hivyo kweli mimi sasa je akinilazimisha nifanye sex huyo ndo roho mtakatifu anakuambia lakini ngoja niende tu na unaenda na ukifika kule nini kinatokea unashindwa kujicontrol matokeo yako unamkosea Mungu anakupa kabisa signal sasa ndo anasema wengine wanaambiwa kabisa hatari na anaona, anasikia, anaweza kaambiwa na watu jamani hairuhusiwi lakini bado anaenda. Labda hilo eneo lina limewekewa kama ni sheria, limewekewa vizuizi hakuna kupita hapa. Labda kuna mapolisi wako hapo. Unaambiwa usipite, hatari usipite, lakini bado unapita. Kinachotokea ukipita ni nini? Unakamatwa. Ndivyo hivyo ilivyo kwa Mungu kwa sheria zake usizini 
ukizidi nini kinatokea unakamatwa unaingizwa kifungoni huko tena unahitaji neema nyingine ya kukutoa huko kwenye hicho kifungo kwa anasema watu wengi wanajua wanaambiwa na hata lakini kwa sababu ufahamu wao ufahamu wao na akili zao zimefungwa wanajikuta hawati wanaifuata hatari kwa miguu yao kwa sababu akili zimefungwa amen tena wengine wanajiona wako sahihi kabisa na kuto kujua thamani ya Yesu kwenye maisha yetu ni sababu kubwa sana inayosababisha fahamu zetu zifungwe zinazosababisha fahamu za watu zifungwe kuto mjua Yesu kuto mtambua kumkaribisha kwenye maisha yako usiwe mkristo jina mkristo jina ni yule ambaye hajamkiri Yesu ni mkristo anayeenda kanisani Jumapili au Juma ngapi hajamkiri Yesu bado niliwaambia jana ukristo sio dini dini inakusaidia kuwa karibu na Kristo lakini ukristo ni mahusiano binafsi kati yako na Kristo wewe tunakuita follower of Christ wewe ni mfuasi wa Yesu unakuwaje mfuasi na Yesu na wa Yesu na hujamkiri hatua ya kwanza mkiri kwanza ili atembee kwenye fahamu zako sasa kwa sababu uko gizani kasema hivi kwa maneno yake anasema kwa kuwa wako gizani sio mchana sio usiku sio wakati wa jua wala wa mbala mwezi wao kote ni giza hmm? Ni ngumu kutambua maagizo utaratibu sahihi ambazo zitaweza kuwatoa katika giza na kuwaweka katika nuru wakati wote ili kwa yeye anayemwamini Yesu ambaye ni mwanae wa pekee awekwe huru na kuenenda katika sheria au taratibu zilizowekwa na Mungu cha kwanza mkubali Yesu yeye ndiye atakaye kusaidia He? anasema wengi wanakosa uti na wanaweka mazoea wanaona sheria zilizowekwa ni za kawaida tu tena kuna wengine wanajipa matumaini ngoja nifanye nitatubu simko anajua kabisa pana mkosea Mungu lakini ngoja nifanye nikimaliza nitatubu kila siku wanawachekesha na waambia wakati unasema ngoja nizini nikitoka hapa nitatubu Unasikia parapanda inalia Yesu anarudi. Uko kati kati ya kitendo. <laughs> Kuna mtu anayejua kesho yake? Ambie kusikia watu wamekufa walikuwa wanafanya tendo la ndoa. Sio watu, unakuta mmoja amekufa. Umeshaikuwaza huyo kama alikuwa ametubu. At least kama ni mume na mke au tayari wako kwenye agano. Wale wengine wale Uwe alitubu. Sasa wengine wanafanya dhambi kwa makusudi wakijifariji kwamba nitatubu. Na wakati hawajui parapanda yao inalia saa ngapi. Wale wanaoandika andika umuhimu wa sheria ya Mungu. Kwa nini Mungu anataka uishi kwenye sheria kwa kufuata sheria yake? Namba moja. Umuhimu wa kwanza ni kuishi katika utakatifu. Kwa sababu pale unapofuata maagizo ya Mungu au taratibu alizoziweka au kanuni alizoziweka, unaenenda katika maisha yanayompendeza. Na yeye ndio kitu anachokitaka. Anataka utembee kwenye maisha yanayompendezwa anayopendezwa nayo hayo ndio anaitwa maisha ya utakatifu kwa sababu unakuwa una mtii unaenenda kama vile anavyotaka yeye sio vile unavyotaka wewe kwa hiyo 
ukiwa uki, 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 uki sheria unaishi kwenye maisha utakatifu unampendeza Mungu na Mungu anakuwa rafiki yako namba mbili namba mbili unajenga mahusiano mazuri kati yako na Yesu kwa sababu Yesu ndio nuru Yesu ndio njia Yesu ndio kila kitu Jesus Christ Yesu Kristo wewe unajiita mkristo sasa unatakiwa kujenga mahusiano mazuri kati yako na Yesu. Jana niliwaambia kama unataka Mungu awe rafiki yako, lazima upite kwa Yesu. Hakuna kitu direct. Kama unataka kupanda viwango vya kimungu, lazima kwanza upite kwa Yesu. Anataka umkubali kwanza Yesu, umpokee, alafu ndio upite uende kwake. Usiseme mwenye anasema usiseme unampenda Mungu wakati hauna Yesu. Anataka kusema unampenda Mungu basi una Yesu ndani yake. Sasa unajenga mahusiano mazuri na Yesu ambaye ndiye kila kitu, yeye ndiye uzima na ndiye njia. Na yeye atakusaidia kujua maagizo ya baba au sheria za baba au kanuni za baba. Namba tatu Unapata msaada kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuelewesha maandiko yanasema nini? Roho Mtakatifu anakupa warning anapoona unaenda kukosa sasa. Roho Mtakatifu anakukumbusha Mungu alisema nini? Ndio kama wewe unaosikia nilienda nikaelekezwa kwenda kusoma mstari na fungua tu nakutana na mstari fulani. Sio kama ulifungua tu inaitwa bahati nasibu. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyekufanya ukafungua ule mstari. Anakufundisha kupitia maandiko. Anakuelewesha kupitia maandiko. Kwa unapofuata sheria za Mungu unakuwa na Roho Mtakatifu anakusaidia unakuwa na Mungu Baba, unakuwa na Yesu, unakuwa na Roho Mtakatifu anakusaidia. Namba 4. Unanufaika na ahadi za Mungu. Kwenye Biblia ahadi ziko nyingi sana za Mungu. Nyingi usizikiri wakati wewe bado sio mwenye haki. Wale mabingwa kukariri zile Mungu ulisema, ulisema mimi sitafanya moja mbili tatu ulisema kwenye neno lako moja mbili tatu kuna watu Biblia wasomi wanajiwaga tu mistari ya vita <laughs> Yaani anajua tu Bwana tetana nao unao tesa nami Ulisema mimi ni rungu la vita Ulisema nisimame kimya utapigana be still lakini hajui misari mingine mingine yote Biblia yeye anajiwaga tu ile ya vita. Tena anajua baada ya kukutwa na kitu, alafu anaomba msaada kwa watu. Watu wanamwambia simama na huo msali. Kuna watu mabingwa kuuliza nipe msali wa kusimamia. Yaani mwingine asome Biblia kwa niaba yake. Eh? Ninaomba msali wa kusimamia anapewa hapa hao ni maadui hawa baba pigana nao wale wanaopigana nami tacha nao wale wanaotisa nami eh maneno ile Isaya 54:17 kila mtu anaijua eh wale wale ulimi ule ufanyaje hebu niambieni sinajua mnaujua kila neno linaloongea kinyume changu haya unatuma na tuma mishale saya 54:17. Wewe unajua ni vita tu. Yanapo unajisumbua kama hauna Yesu, hauna haki mbele za Mungu, umekremisha tu mistari ya vita. Wengine mistari ya baraka ndio wanaenda nayo kudai. Hajui cha sheria za Mungu zinasemaje? Tena anazikimbia kama upepo. Yeye anataka tu baraka. Mm. Mungu alisema utaniinua. Mungu kumbukumbu 28 moja 18 14 inasema moja mbili tatu nne amekremisha vyote. Hajui sheria ya Mungu hata moja. Tena anazivunja na hana haki mbele za Mungu, lakini kukoti ile mistari. Hapo unampigia Mungu kelele. Amen. Sasa faida ya nne ni kunufaika na ahadi za Mungu. Fanya kwanza yale anayoyataka sheria zake alafu nenda kamdai hizo ahadi sio unavunja sheria zake au fanyi yale anayotaka ufanye alafu huko unaenda kumdai ahadi zake anasema hivi ahadi zangu ni hakika na kweli na yeyote aifuatae kweli yangu kwa kuzishika sheria zangu ahadi zangu zijuu yake
Kwa maana napendezwa na alie mti na mtekelezaji au mtendaji wa maagizo yangu. Maneno yake. Ahadi zangu ni hakika na kweli. Na yeyote aifuatae kweli yangu kwa kuzishika sheria zangu ahadi zangu zi juu yake kwa maana napendezwa na alie mti na mtekelezaji au mtendaji wa maagizo yangu amen wao kititu ni rafiki wa Mungu Mtitu ti sheria zake msikie anachosema kifuate wewe tayari ni rafiki wa Mungu tena atakuita kabisa rafiki yangu wewe ni rafiki wa Mungu anapendezwa na akisema amesema amesema anapendezwa na yule anayetenda mtendaji wa maagizo yake na mtekelezaji anapendezwa naye ndio maana anasisitiza Zaburi 19:7 Zaburi 19:7 Inasema Sheria ya Bwana ni kamilifu Huiburudisha nafsi Ushuda wa Bwana ni amini umtia mjinga hekima. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Kumbukumbu la Turati 30:16. Inasema kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake upate kuwa hai na kuongezeka Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki wale mnao andiko ukifika nyumbani anza ku revise soma hiyo mistari ya Biblia tena kabla ya ku revise mwambie Roho Mtakatifu ninaomba nikuone hapa Nataka nione, ni ni kuone, ni fundishe. Hao ndio wale watendaji, Mungu anataka watendaji wa neno. Sio wasikilizaji afu analiacha neno hapo. Namba tano. Inajenga upendo. Inajenga upendo. Kama ilivyoagizwa kumpenda mwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa akili zako zote kwa nafsi yako yote kwa akili zako zote na pia umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe hii statement ni rahisi sana kuisema najua na kila mtu anaijua kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe yani unaikana nafsi yako unaikana nafsi yako na unampenda ule mwingine unatanguliza ule mwingine rejea somo la upendo ni kujitoa kwa mtu mwingine bila kujali kwamba huyu ni ndugu yangu au ni rafiki yangu au ni bosi wangu yule ambaye haumjui kabisa kwa na upendo ni kujitoa kwake tena kama nafsi yako yani unaikana nafsi yako unajikana nafsi yako unajitoa kwa ajili ya yule mtu mwingine sasa fungua matayo 22 Matayo 22:37-39 Hii point inaitwa inajenga upendo Kama unampenda Bwana Mungu wako unampenda jirani yako wewe tayari unajenga upendo Matayo 22:37 
akamwambia mpende mwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyokuu tena ni ya kwanza. Na ya pili afanana nayo nayo ni hii mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani vile unavyoipenda nafsi yako ndivyo jirani yako umpende hivyo hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Twende kwenye Yohana wa kwanza haraka haraka Yohana wa kwanza tano tatu. Kitabu cha kwanza cha Yohana tano tatu. Inasema kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake wala amri zake si nzito kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake wala amri zake si nzito jana kwenye somo la viwango vya Mungu niliwambia Mungu anataka ufanye nini alisema umpende yeye kumpenda yeye ni kufanya nini kuzishika amri zake kile anachokwambia ufanye unafanya kile anachokwambia ufanye unatii unamsikia na unatii huko ndiko kumpenda Mungu lakini anapokwambia alafu hautii inamaanisha wewe haumpendi Mungu utaenda kusoma Yakobo mbili nane nyumbani iandike utaenda kuisoma nyumbani utaenda kuisoma nyumbani Mwisho anamalizia kwa kusema Wakumbushe Wakumbushe juu ya wokovu Watambue ndio kitu cha msingi katika maisha yao hapa duniani Hii wokovu kila siku baba huwa haachi kuizungumzia. Na niliwaambia wokovu ni kuamini ndani ya moyo wako kwamba Yesu ni Bwana. Na kukiri kwa kinywa chako kwamba alimfufua kutoka kwa wafu. Anasema ukifanya hivyo utakuwa umeokoka. Kwa nini unashindwa kuokoka? Ni nini kinakuzuia kuokoka? Ni nini kinakuzuia kuokoka? Wakumbushe juu ya wokovu. Watambue ndio kitu cha msingi katika maisha yao hapa duniani. Wamfanye Yesu kuwa rafiki yao wa karibu ili awape mwanga na kuwafungua fahamu zao kuenenda katika njia iwapasayo. Maneno yake mwenyewe. Sheria za Mungu ni taratibu na kanuni alizoweka yeye Mungu mwenyewe na mfumo alizojiwekea yeye mwenyewe kwa ajili ya watu wake anataka kila mmoja azifuate ndio aweze kuwa rafiki yake kila mmoja afuate hizo sheria na kuzitii yule ambaye hazitiwe ni mwasi na anastahili hukumu kwa nini uwe tayari kuhukumiwa badilika ishi maisha utakatifu mkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako acha mambo ya dunia achana na mambo ya dunia jana alisema hawajui kama wako duniani kwa muda tu hapo unapita tengeneza maisha yako yanayokuja haya ya hapa hakikisha unaishi kama vile, unaishi kama vile Mungu anavyotaka sio kama ulimwengu unavyotaka haleluya Amen. Tumefika mwisho wa neno. Pigie Yesu makofi kwa neno lake zuri. Na disishie hapo. Kirudi nyumbani revise. Mwambie Mungu anataka kubadili. Tiona kufa. Yes. Kuwa wewe ni wana. Usiye shindwa. Yes, yes. Na kabila sote za dunia hii. Ndio baba. Sina kuchua ya kwamba kuwa wewe ni Mungu usiye shindwa mataifa yote mwana taifa yote